Премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил встречу с главой МИД Германии Габриэлем из-за ревности к левым правозащитникам Израиля. В саммит женской большой двадцатки в Берлине выступала Иванка Трамп. Некоторые тезисы об отце вызвали бурную реакцию за. Фион – предатель и впереди самый трудный бой. Марин Ле Пен заявила, что покидает пост лидера Национального фронта и прокомментировала первый тур выборов. Два года суда и, наконец, первое показание в пользу Салафита. В Дюссельдорфе решается судьба организаторов шариатского патруля. Премьер-министр Израиля отказался от встречи с министром иностранных дел ФРГ. Причиной отказа стала запланированная Зигмаром Габриэлем встреча с левыми правозащитными организациями Израиля, которые критикуют политику премьера Нетаньяху, а именно строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Накануне глава израильского правительства дал понять, что он негативно относится к желанию Габриэля встречаться с левыми правозащитниками. По данным израильских СМИ, Бениамин Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором встречаться с правозащитниками или с Ним. Глава германского МИДа, в свою очередь, пытался объяснить, что встреча с теми, кто критикует действия правительства, это совершенно нормальная практика в цивилизованном мире. «Мы проводим подобные мероприятия на протяжении многих лет во многих странах», — отметил Габриэль. Он добавил, что отмена встречи с Нетаньяху не станет катастрофой и не изменит его отношение к Израилю. Дискуссия Габриэля с представителями израильского гражданского сообщества пройдет в Иерусалиме сегодня вечером. В мероприятии принимает участие левое объединение, в частности, организация бывших военных «Breaking the Silence», нарушающее молчание, которое критически относится к политике поселения израильского правительства и НКО Бецелем, заботящиеся о соблюдении прав палестинцев. Самые влиятельные женщины мира собрались в Берлине на женский саммит Большой Двадцатки. В двухдневном мероприятии участвуют канцлер Германии Ангела Меркель, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, королева Максима из Нидерландов, а также первая дочь и советник президента США Иванка Трамп. Это первый зарубежный визит Иванки в новом статусе. Ее пригласила лично Ангела Меркель во время своего визита в Вашингтон. Считается, что дочь Дональда Трампа и ее муж имеют самое большое влияние на президента США. Германская пресса пишет, что позитивное представление Иванки о Германии будет очень важным кирпичиком в строительстве хороших отношений между США и ФРГ. Сегодня Иванка Трамп принимает участие в конференции по поддержке женщин-предпринимателей. Выступая в Берлине, она сказала, что у президента США Дональда Трампа позитивное представление о женщинах. Он знает, что женщины могут работать так же хорошо, как и мужчины. Я, конечно, слышала критику моего отца со стороны средств массовой информации, но я знаю из личного опыта, и я думаю, что тысячи женщин, которые работали с моим отцом, могут подтвердить, что он твердо уверен в потенциале женщин, в их возможности выполнять любую работу не хуже мужчин. Участницы женского саммита поговорили о том, что ни в одной стране мира нет реального равенства мужчин и женщин. Даже в Германии женщины зарабатывают на 21% меньше, чем мужчины. Есть проблемы даже в Канаде. Женщинам сложнее даже в Канаде, где мы привыкли думать о себе как о просвещенной передовой стране. Вы знаете, наш премьер-министр феминист. Он назначил кабинет министров по принципу 50 на 50, поровну мужчин и женщин. Но, как сказала королева Максима, при этом мы прекрасно понимаем, что нашей страной руководит не женщина. Ангела Меркель предложила странам-членам Большой Двадцатки выделить средства для поддержки женщин в развивающихся странах. Марин Лепен заявила, что покидает пост лидера Национального фронта. Дочь основателя ультраправой партии баллотируется в президенты Франции, а потому, по ее словам, она намерена полностью посвятить себя подготовке ко второму туру голосования. Лепен сказала, что президент республики должен уметь объединять народ, а потому решение уйти с поста главы партии, цитата, абсолютно естественно. Кандидат от ультраправых, обещающая вывести Францию из Евросоюза, набрала в первом туре около 21,5%, уступив лишь проевропейскому центристу Эммануэлю Макрону. По данным соцопросов, около 60% французов во втором туре готовы проголосовать именно за 39-летнего экс-министра финансов. Макрона поддержали и некоторые бывшие соперники по избирательной кампании. Действующий президент Франции, представитель социалистической партии Франсуа Алант, также призвал граждан отдать свой голос за центриста. По словам главы государства, ультраправые взгляды Ле Пен представляют угрозу для страны и могут расколоть общество. 
Учение свет и федеральный канцлер Ангела Меркель увидела его в школе цифровой интеграции в Берлине. Это некоммерческая организация, которая была основана в прошлом году. Студенты учатся программированию, IT-технологиям. Школа Ready фактически готовит персонал для германских цифровых компаний и стартапов. И большинство учеников – беженцы. Что я увидела сегодня, это то, что мы должны планировать интеграцию много дальше знания языка на уровне С1, что, конечно, тоже неплохо, если говорить о дальнейшем обучении в университетах, но университетам тоже нужны реформы, и это очень сложный вопрос. Спонсором программы стала компания Клёкнер Ко и группа Гизберта Руля. Они уже рапортуют о первых успехах. Первые выпускники школы уже успешно работают по специальности. Однако еще много вакансий в этом секторе пустуют. Особенно в IT-секторе. Там сегодня порядка 51 тысячи вакансий, которые нам не восполнить без участия иммигрантов. Вот почему я верю, что участие обеих сторон в этом деле так важно. Одним из таких первых выпускников стал Раме Рихави, беженец из сирийского города Алеппо. Он попал в Германию два года назад и получил неплохую стипендию в Клокнер Инко. У меня очень крутые дружелюбные коллеги. Они всегда подсказывают мне забавные поговорки, объясняют диалектизм и даже берлинские. Так что теперь я настоящий берлинец. И еще один выпускник, который произвел впечатление на канцлера, это Луна Альбандаки. Она бежала из Дамаска, где изучала архитектуру. И она стала первой женщиной, которая прошла обучение в школе. Напомним, сама программа Ready предполагает обилие курсов и мастер-классов, которые длятся максимум несколько месяцев, и готовит из беженцев подспорье в сфере IT-технологий. В Барселоне полиция задержала 8 человек. Их подозревают в причастности к исламистским организациям. В рамках этой же операции силовики провели обыски на 12 объектах. Все задержанные – уроженцы Марокко в возрасте от 21 до 39 лет. Спецслужбы следили за группой на протяжении 8 месяцев. Помимо связи с боевиками, ее членов подозревали в участии в организованной преступности в Каталонии. Как заявили представители следствия, операция проходила при содействии бельгийской полиции. Но какое отношение подозреваемые имели к этой стране, не уточняется. Всего в Испании за этот год было проведено 16 антитеррористических рейдов. За связи с исламскими экстремистами арестованы 22 человека. Лидер немецких салафитов Пьер Фогель дал свидетельские показания в суде над салафитом Свеном Лау. Эти два исламских проповедника в течение многих лет преподавали радикальный ислам в земле Северной Рейн-Вестфалии. Они вместе выступали на митингах, акциях протеста и вместе организовали скандальный так называемый шариатский патруль в городе Вуперталь. В декабре 2015 года Свена Лау арестовали по подозрению в поддержке одной из сирийских террористических группировок. Судебное разбирательство в Дюссельдорфе длится до сих пор. Сегодня в суде Свен свидетельствовал Пьер Фогель, который также находится под наблюдением полиции ФРГ. Нет никаких доказательств против Свена Лау. Я полагаю, свидетель Фогель даст показания, оправдывающие моего подзащитного. Мы наконец-то услышим правду. До сих пор все ключевые свидетели выступали против Свена Лау. Сегодня все может измениться. Салафитского проповедника Свена Лау подозревают в вербовке джихадистов и организации террористической группировки. В поле зрения полиции Германии он попал после того, как принял участие в организации так называемого шариатского патруля. В 2014 году более десятка молодых салафитов в оранжевых жилетах вышли на улицу в Упертале, останавливая перед турецкими дискотеками, кафе и горными залами молодых людей, которых они призывали отказаться от алкоголя и азартных игр. В высшем земельном суде Дюссельдорфа не исключают, что Лау сам может быть быть осужден как террорист. В этом случае ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Паутихоокеанского побережья Чили. Эпицентр находился в 20 километрах от порта Вальпараиса. Власти ненадолго объявили угрозу цунами и предупредили жителей о возможной эвакуации. В районе Вальпараиса повреждены некоторые дома. Перепуганные люди старались подняться повыше на склоны холмов, вспоминая разрушительное землетрясение и цунами 2010 года. Подземные толчки ощущались и в столице, городе Сантьяго, в 85 километрах от эпицентра. Чили находится в Тихоокеанском огненном поясе, области, где расположены большинство действующих вулканов Земли и происходит множество землетрясений. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени.
m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях.